بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كرام السلام عليكم ورحمة منه وبركات الغرمة أما بعد في سنوة الأولى في الثمانينات وزارة الداخلية ووزارة الصحة تعاونوا باش يناديو كضيف شرف لواحد من الصهاينة الكبار اسمه روز البابا لماذا؟ لأن السلطة اللي يهمها هو تدمير الإسلام عن طريق عداء الإسلام من هب ودب ميهم المفيد هات أضرب الضربات اللي مش تقضي وهذا كانت منا فما خطة مش أمام الله اللي كانوا عندهم قالوا نعم في دينة ثلاثة أربع سنين باش اسم الله لن يذكر أبدا في هذه الديار اسم بالضبط الناس من توس شيء غريب يت هذا روز البابا جابوا في في العاصمة في نزل أفريقيا يا أخوي قعدت ثلاث سوايع تقريبا ومجد في الانحرافات وجيب كل ما ما أنا وقعت يد علي من بعواني من صور خليعة من هيئات علائقية مثلية ما أنا شيء فظيع قبيح حتى الكلاب ما يقدروش عليه شيء كبير حتى الخنازير ما يفكروش فيه ما عالم الحيوان لم يكن له عقل ولن يعلم هذه الانحرافات ابدا حصير ضحك على افقان الناس ذكور واناث شيء كبير ياسر فوق من التوقع يعني انت جيت تحضر السيده وتحدث عن الوقايه منها كرجل يحترم كرجل علم وانت عندك مركزك في بلاد فرنسا مركز بحات في هذا الميدان الهاجم على البشرية لأنه البشرية هي أضربت الله ربي سبحانه وتعالى يقول فلما آسفون تقبل منه أي لما تسخط الله بانحرافاتكم الله ينزل عليكم النبي عليه السلام الله صايب الحساب قال النبي عليه السلام تبدأ تظهر الانحرافات حتى توصل الناس أن يبيع ربي بإذاءات وابتلاءات لم تكن في أسلافهم أي الماضي نتاعهم لم يكن هناك شيء من هذا القبيل على كل حال لخص الحديث وقتها جاء دوري في المداخلات قلت له أنت إنسان لست لك لست ليس لك صفة العلم قلت له حينما عرفت الجماعات وعرفت العائلات كنت متهجما وكنت تريد شرا بما بقي من آثار الإسلام في هذه الديار قلت له أنت في مستوى الوقاية وعلوم كيف تنتشر الأوبئة قلت له أنت كنت خاطئ ليس لك علم بهذا الميدان أنت دخيل عليها ومتعسف قلت له في مجال علم الاجتماع لأنه صوند جروب أنت ما أنا اختزلت في عريدي لأنه صيوم اختزلت حتى وريت أن يكون كنت تجهل كل شيء عن الجماعات الصغيرة وأعني الذكر أنا وقت اللي أنت ذكرت قلت من معاول التي تنشر هذا البلاء هذه الصداق هي تعدد الزوجات قلنا قبل كل شيء لا تفهم معنى تعدد الزوجات حلب الإسلام التشريع لم يأتي من مخلوق التشريع هو نازل من الرحمن سبحانه وتعالى ويريد بخلقه كل إحسان أعنى ليست قاعدة ونحن ضد من يطلب تعدد الزوجات لأنه إنسان حيوان جنسي نحن ضد هذا ونبينا عن الإسلام ربي يلعن أو يكره المتذوقين والمتذوقات وفي الشيعة المنحربة فما ذي زواج المتعة هذا حرام كذلك بنص نص حديث نبوي شريف كان النبي عليه السلام كان يسمع به لكن حين نزل وحي من الله انتهى الأمر وأصبح من المحرمات على كل حال بإيجاز قلت أنت لا تفقه شيء عن تعدد الزوجات هي استثناءات ولا ما نصيلة بمصالح النساء كما هي بصالح الرجال الذين يحترمون أنفسهم كمسلمين مسؤولين ما مطع مع نساء ومع أبنائهم أما خير حليلة ولا حليلتان 
ولا خليلات بدون حساب هيا فرقوا كان تحب اللبة يعطيك ربي يضعف الحياة ويضعف الممات على كل عبد إيجاز كنت أنت أجل الجاهلين في هذا الميدان لا صلة لك بمعارف تخص تعدد الزوجات وتحدثت تحدثت وريت اباطيل نتاعو والاكاذيب نتاعو حتى اشكون في القاعه وهي حجمه كبير اللي حقيقه الرد فعل حسن هم الطلبه لانه لو جاء جيل اللي بدا يفهم ان يكون الفساد في السابقين ليس ليس بفساد يحق له ان يستمر وكان التكبير والتهليل حتى في البلكونات تاع القاعة ذيك، وهذا من فضل الله أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والحمد لله تعالى حتى الناس اللي موجودين مسؤولين عن تقريبا عن وزارتين، قال لي ماذا فعلت بمنفنا؟ قلت أنا أفعل الأفاعيل في عداء الله أجمعين لا أبالي، وأرضي الرحمن ووسخط أعداء الرحمن ولا أبالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه وربه.